您家中是不是有些蔓绿绒，已经长得很茂盛，想要为它修剪，但剪下来的枝条又舍不得丢？这个时候该怎么办呢？建议您可以用水跟蔓绿绒的方法，摆放在家中的角落，增添居家风情，使它可以较缓慢成长，不仅美观，也十分好照顾。这回带您手把手水跟蔓绿绒属植物。水根栽培很简单，养护指南轻松做。大家好，欢迎收看《观叶植物小笔记》，我是秋明，带您一起认识室内植物，绿化居家环境。蔓绿绒属植物是常见的室内植栽，拥有500多以上个品种，形貌和样态各式各样，千变万化。原生的在热带中南美洲。地处雨林环境的它们，喜欢生长在层层树荫之下。不论何种品种形态，它们都具备了栖生根，不仅可以攀爬，也可以用来吸收周围环境的湿气与水汽。也因此，在遇到恶劣的雨林环境时，倘若底部的蔓绿绒茎节吸取不到水源或养分，而枯萎了，上端的茎节仍可以因找到水源而生存下来。蔓绿绒的气根不仅使它们容易生存，也可以截取一段带有气根的茎节，而繁殖出另一盆新的蔓绿绒盆栽。喜欢间接光线的它们，十分适合作为室内植栽。倘若您家中的蔓绿绒长得十分茂盛，需要修剪，剪下茎节的同时，不妨留下来，用水根的方式。养在家中、客厅或卧室等等角落，不仅容易照顾，更是能够增添室内美感氛围。事不宜迟，让我们开始吧。步骤一：剪取蔓绿绒茎节。藤蔓型与半直立型的蔓绿绒，在生长之后会呈现慢性攀爬的状态。在水汽湿度足够的环境之中，气根就会生长开来。您可以剪下带有气根的茎节，每一段至少带有两三个以上的气根节点，以及两三片叶子。不同品种的蔓绿绒需要剪下的茎节长度也略微不同。建议您，植株越是细软短小，截取的茎节就要越长，这样会比较容易成功。剪下来带有顶芽的茎节，会比较快生长出新叶子，叶片比较大；而中间截取的茎节，则是比较慢长出新叶子，叶片也会比较小。步骤二：等待茎节切口干燥，将剪下的茎节先放着，至少三十分钟以上，等待切口干燥。由于之后下方的茎节与气根会进入水中培养生根，因此茎节下方要进水的部分，包含叶片与唾液，都需要先清除干净，只留下气根。步骤三：放入清水中，培养生根。准备合适的器皿，将茎节放进去，把清水添入其中，水位高到至少进入茎节的两三个气根节点，尽量不让叶片碰到水，避免水质变脏。等待蔓绿绒的茎节生根。水培的蔓绿绒需要放在没有太阳直射或斜射的地方。定期更换清水，或是增添新水。夏季大约五天换一次水，冬天约十天。试水值情形而调整换水的频率。换水时可以顺便清洗容器，并清洁掉茎节或根系上的粘液，避免水质变脏、长青苔，或是茎节腐烂。步骤四。
，定期给予营养液。蔓绿溶水培出根系稳定之后，就可以加入营养液，继续水根。选择室内植物水根专用的营养液，或是肥料，加入水中。水根盆栽的水，倘若只是普通的自来水，那么植株的生长很有可能会停滞。加入营养液可以使植株稳定的成长。有些营养液则是较为缓和，可以在修剪扦插水培时就施用，帮助根系成长。可以依据其说明方法去使用。水根栽培蔓绿绒其实很简单，只要掌握这些事情，您的蔓绿绒就可以在室内环境中美丽茂盛。您可以选用空白玻璃瓶来水培，如此较容易观察到水位的变化以及根系成长的状况。您也可以用水根盆栽。是情形加入适量发泡炼石沙粒等介质，用来支撑固定植株，也可以增加造型，使它们可以在水根盆栽中稳固的成长。营养液是水根植物中最为不可或缺的要素。营养液之中包含了植物所需的氮、磷、钾等养分。可以确保蔓绿溶在水中，仍然可以稳定的生长，保持植株健康。您可以选择有标明室内植物水根用的营养液，并且依照它的说明方式来使用，定期更换或补充营养液，以维持其营养浓度。水温的高低会直接影响蔓绿溶的健康与生长情形。水根植物通常使用常温水就可以了。太冰或太热的水都可能导致根系受损，影响到蔓绿绒的生长。水位请勿浸满整个根系，这样容易造成烂根。由于水根植物通常都放置在室内的各个角落，光线大都不比室外阳台来得多。但充足且适当的光线，则可以使蔓绿绒维持正常的光合作用，生长得更健康、更稳定的成长。因此，蔓绿绒若以水根栽培，需要放置在室内光线充足的位置，能够完整阅读的光亮程度即可。倘若不足，则需要增加植物灯或是其他照明，调整照明时间。来模拟日夜光线的变化。另外，无论水根或土培的蔓绿绒都不适合直射光线。水根蔓绿绒接受直射光，更容易长青苔，或是因水温变高而影响到蔓绿绒的生长。一株健康的蔓绿绒，通常它的根系都需要充足的氧气。水根栽培也是如此，保持室内环境空气的流通，可以预防根部缺氧而腐烂，也能避免霉菌滋生。定期为蔓绿绒更换营养液，添加清水，并观察植株的精结与根系是否健康，不定时检查根系状态，修剪老化腐烂的根系。尤其当室温环境变化剧烈时，例如高于摄氏三十三度以上，或是低于摄氏十度以下，都需要留意植株是否在水中发黑或腐烂。倘若有这些情形，就要更换水质，清洗容器，剪除植株腐烂的部位，并且将盆栽移放到其他室温较稳定的地方。水根植物在近年来渐渐成为室内绿植的流行，蔓绿绒更是一款生长快速、容易水根栽培的室内绿植。用水来栽培，大大的减少了虫害
，也免除了需要清理土壤的困扰。不需要花费太多的时间与精力去维护照顾，也能够轻松地让室内拥有美丽的植物来做点缀。适合较小的居家空间，也可以作为办公室的摆饰植栽。这回的水根蔓绿绒就介绍到这里。希望看完这些能让您更了解植物，喜欢植物，成为绿手指。如果您喜欢，记得帮我们按赞、分享、订阅频道，并开启小铃铛。谢谢您的收看，我是秋明，我们下回见。